Hello dear students today we are going to start the next concept that is transformation of energy or it is also called as energy transformation students transformation is nothing but changing its form hmm energy hi eka form adun dusra form madhe change hona that is called as transformation agdi sada sopya shabdat आता इथे तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स दिसतील तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ते पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन दाखवलं आहे मी इथे जस्ट तुम्हाला टॅबिल ऑफ फॉर्ममध्ये ते दाखवलं आहे इझी समजायला पडेल ते आता इथे काय आहे तर वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये वन टाईप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू अनादर टाईप ऑफ एनर्जी सो एक्झाममध्ये तुम्हाला याच्यावरती टू थ्री मार्क्ससाठीचे क्वेश्चन्स विचारले जातात नॉर्मली एम सी क्यूज फिल इन द ब्लँक्स यासारखे प्रश्न देखील असतात जास्तीत जास्त की सपोज इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इन टू विच फॉर्म दॅट इज डॅश एनर्जी इन टू डॅश फॉर्म ऑर एम सी क्यू जर विचारले तर असं विचारण्यात येईल की विच ऑफ द फॉलोईंग इन्स्ट्रुमेंट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू लाईट एनर्जी सो कशाही प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला विचारला तरी हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे कारण स्टुडंट्स हे सगळी जर इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्ही बघितले तर ह्यातली ऑलमोस्ट सगळी इन्स्ट्रुमेंट्स ही आपण डेली लाईफमध्ये यूज करतो ही आपल्या अगदी फॅमिलियर अशी एक्झाम्पल्स आहेत तुम्हाला फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे की स्पेसिफिक इन्स्ट्रुमेंट कोणत्या एनर्जीचं कन्वर्जन कशामध्ये करतं सो ते कसं लक्षात ठेवायचं आपण बघूयात फर्स्ट इन्स्ट्रुमेंट आहे इलेक्ट्रिक मोटर आपले जे घरामध्ये असणारे मिक्सर असेल हां किंवा वॉशिंग मशीन असेल फॅन असेल या सगळ्यांमध्ये असणारी जी इलेक्ट्रिक मोटर असते तर त्याच्यामध्ये बघा इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करून मशीन्स रन होतात म्हणजेच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी सो इलेक्ट्रिक मोटर कन्व्हर्ट्स इलेक्ट्रिक इन टू मेकॅनिकल एनर्जी लक्षात राहील आता हीटर हीटरच असं नाही तर आपली आयर्न इस्त्री आहे ओव्हन आहेत त्यासारख्या इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करून हीट प्रोड्यूस होते इजंट इट सो दीज इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक हीटर आयर्न मायक्रोवेव सच इन्स्ट्रुमेंट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टू हीट एनर्जी द नेक्स्ट इज स्टीम इंजिन वाफेचं इंजिन याच्यामध्ये हीट प्रोड्यूस केली जाते अँड युझिंग दॅट हीट मशीन्स आर ऑपरेटेड सो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी इन स्टीम इंजिन आता नेक्स्ट मायक्रोफोन आहे मायक्रोफोन तुमच्या ओळखीचे आहेत ह्या माईक्समध्ये साऊंड एनर्जी जी आहे इट इज कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाऊड स्पीकर्स देखील तुमच्या माहितीचे आहेत ज्याच्यामध्ये ह्याच्या अपोजिट दॅट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू साऊंड एनर्जी मायक्रोफोनमध्ये साऊंड टू इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर मध्ये इलेक्ट्रिक टू साऊंड आता कन्फ्यूज मे बी होऊ शकतं तर एवढं लक्षात ठेवा लाऊड स्पीकर म्हणजे मोठा आवाज मग इलेक्ट्रिकल टू साऊंड साऊंड प्रोड्यूस झाला मोठा आवाज झाला आधी आवाज लहान असतो लाऊड स्पीकर युज केला की मोठा आवाज येतो अशी काहीतरी ट्रिक लक्षात ठेवायची की ज्याच्या थ्रू तुम्ही ह्याच्यामध्ये दोघांच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ देणार नाही आता नेक्स्ट इज सोलार सेल सोलार फोटो वोल्टाईक सेल्स तुम्हाला माहिती आहेत ना की ज्याच्यामध्ये आपण सोलार एनर्जी यूज करतो आणि त्याच्यापासून इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतो सो सोलार सेल्स कन्वर्ट लाईट एनर्जी दॅट इज सन लाईट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लॅम्प आपले नॉर्मल जे आपण बल्ब्स ट्यूब्स जे यूज करतो त्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीचं कन्वर्जन लाईट एनर्जीमध्ये होतं देन द नेक्स्ट इज प्रायमरी सेल प्रायमरी सेल म्हणजे आपण जे नॉर्मल यूज करतो ते सेल बॅटरीमध्ये टॉर्चेस जे असतात ना टॉर्चमध्ये रेडिओमध्ये आपण जे सेल यूज करतो ते असतात प्रायमरी सेल त्याचं वेगवेगळे टाईप्स तुम्ही लास्ट इयर एट्थमध्ये शिकला होता ना ड्राय सेल्स वगैरे सो ते सगळे सेल्स येतात प्रायमरी सेलमध्ये ज्याच्यामध्ये बघा वेगवेगळे केमिकल्स असतात अँड ड्यू टू द केमिकल रिॲक्शन्स विच आर प्रेझेंट इन दीज सेल्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बघितलं होतं की नाही आपण सो प्रायमरी सेल्स कन्व्हर्ट केमिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी सेकंडरी सेल्स सेकंडरी सेल्स म्हणजे जे आपण चार्जिंग करतो ते सेल्स कॅमेराचे वगैरे काही स्पेसिफिक असे सेल्स असतात बघा की जे आपण चार्जिंग करून पुन्हा पुन्हा वापरतो सो 
त्या प्रकारच्या सेल्सना म्हणतात सेकंडरी सेल्स हे सेकंडरी सेल्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जीमध्ये करतात आणि परत जेव्हा आपण ते सेल्स एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये इन्सर्ट करतो जसं की कॅमेरा असेल किंवा ते वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये देखील आपण वापरू शकतो सो त्याच्यामध्ये परत वेगळ्या फॉर्मची एनर्जी तयार होणार जनरेटर आले जनरेटर्स तुम्हाला माहिती आहेत लाईट गेली की आपण जेव्हा जनरेटर्स ऑन करतो तर तेव्हा परत लाईट जी आहे ती आपण यूज करतो इजन ते आपले इन्स्ट्रुमेंट परत रन होतात युजिंग दॅट लाईट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी सो जनरेटर्समध्ये काय असतात तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन आपण टेन्थ स्टँडर्डमध्ये शिकणार आहोत जनरेटर आहे इलेक्ट्रिक मोटर आहे सो त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल एनर्जी जी आहे त्या मेकॅनिकल एनर्जीचा यूज करून इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती प्रोड्यूस होते सो जनरेटर्स कन्व्हर्ट मेकॅनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी नेक्स्ट इज थर्मोकपल आता हे थोडंसं वेगळं इन्स्ट्रुमेंट आहे याच्यात हीट एनर्जी जी आहे त्याच्यापासून इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे ती प्रोड्यूस केली जाते हे जे थर्मोकपल्स असतात ना तर ते देखील जसं आपले थर्मोमीटर असतात ते कसे आपल्याला टेम्परेचरची रेंज डिजिटल याच्यामध्ये दाखवतात डिस्प्लेवरती तशाच प्रकारे हे थर्मोकपल्समध्ये काय असतात तर दोन वेगवेगळे कंडक्टर्स जोडलेले असतात कंडक्टर्स म्हणजे मेटल आणि त्यांच्यामध्ये असणारा जो टेम्परेचरचा डिफरन्स आहे तर त्याच्या थ्रू जी आहे ती हीट सेन्स केली जाते टेम्परेचर सेन्स डिफर डिफरन्स जो आहे तो सेन्स करून त्याच्या थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी त्याच्या भोवतीनं मॅग्नेटिक फील्ड फॉर्म होतं आणि ड्यू टू दॅट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड असं एक सिम्पल लँग्वेजमध्ये त्याचं तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन खूप डिटेल आहे सो एवढा विचार करू नका तुम्ही फक्त आता एवढंच लक्षात ठेवा की थर्मोकपल्समध्ये हीट एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये केलं जातं की ज्याचा यूज करून आपण हायर टेम्परेचर जे आहेत ते एखादा सबस्टन्सचे मोजू शकतो सो दीज आर सर्टन इन्स्ट्रुमेंट्स इन विच वी हॅव सीन दॅट वन टाईप ऑफ एनर्जी गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू अनादर टाईप सो स्टुडंट्स याच्यावरती बेस्ड आपला एक लॉ आहे दॅट इज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हा लॉ आपल्याला काय सांगतो की एनर्जी कॅन नॉट बी क्रिएटेड और इट कॅन नॉट बी ऑल्सो डिस्ट्रॉईड इट कॅन बी जस्ट ट्रान्सफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इन टू अनादर फॉर्म एनर्जी जी आहे ती आपल्याला निर्माण पण करता येत नाही डिस्ट्रॉय पण करता येत नाही तिचं फक्त आपण एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट और ट्रान्सफॉर्म करू शकतो अँड द टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन द युनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट असा आपला हा लॉ आहे काय लॉ सांगितला बघा खूप इम्पॉर्टंट लॉ आहे एनर्जी cannot be created nor be destroyed it can be transformed from one form into another and the total amount of energy in the universe always remain constant hmm energy ki apan produce karu shakat nahi destroy karu shakat nahi it can be just transformed from one form into another form and the total amount of energy in the universe always remains constant ek example dete tumhala vyavasthit samjel apan example giu electricity production cha tumhala maiti ahe ki je water पासून आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो सो इन दॅट पॉवर प्लांट जे स्टोर्ड वॉटर असतं इन द डॅम दॅट स्टोर्ड वॉटर इज हॅविंग पोटेन्शियल एनर्जी 
आता जेव्हा आपण त्याला आपल्या आपल्याला त्याच्यापासून एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करायची आहे तेव्हा आपण काय करतो थ्रू सम आउटलेट ते पाणी आपण रिलीज करतो नाव दॅट वॉटर स्टार्ट्स फ्लोईंग इट मीन्स दॅट स्टोर्ड वॉटर विच इज हॅविंग पोटेन्शियल एनर्जी नाव दॅट पोटेन्शियल एनर्जी विल गेट कन्व्हर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी मुव्हिंग झालं ना फ्लोईंग वॉटर इज हॅविंग कायनेटिक एनर्जी सो पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्जन कशात झालं कायनेटिक एनर्जीमध्ये नाव विथ द हेल्प ऑफ दिस कायनेटिक एनर्जी विच इज प्रेझेंट इन वॉटर दॅट इज फ्लोईंग वॉटर टर्बाईन्स विल रोटेट म्हणजेच मेकॅनिकल एनर्जी आली म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी विल गेट कन्व्हर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ टर्बाईन्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड म्हणजेच मेकॅनिकल एनर्जी विल गेट कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी आता त्या इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करून सपोज आपण फॅन यूज फॅन ऑन केला किंवा फॅन लावला म्हणजेच आपण काय केलं इलेक्ट्रिक एनर्जी विल गेट कन्व्हर्टेड इन टू अगेन मशीन मेकॅनिकल एनर्जी समजा तुम्ही लाईट ऑन केला ट्यूब लावला लावली बल्ब लावला सो दॅट इलेक्ट्रिक एनर्जी विल गेट कन्व्हर्टेड इन टू हीट एनर्जी ऑर लाईट एनर्जी अल्सो बरोबर की नाही म्हणजे बघा पोटेन्शियल कायनेटिक अगेन कायने मेकॅनिकल एनर्जी दॅन इलेक्ट्रिक एनर्जी तर आपण वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट जसे जसे यूज करतो आहे तशा तशा पद्धतीनं परत त्या एनर्जीचं वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालं तर ह्या एक्झाम्पलवरून आपण इझिली सांगू शकतो की एनर्जी जी आहे तिचं जस्ट काय होत जात आहे ट्रान्सफॉर्मेशन होत जात आहे हे मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं तुम्ही आता असे अजून सारे एक्झाम्पल्स आठवा की ज्याच्यामध्ये अशा प्रकारचं एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला दिसेल सो लक्षात आलं तुम्हाला व्हॉट इज एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन अँड वॉट इज लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हे दोन्ही पॉईंट्स हे खूप महत्त्वाचे आहेत आणि पुढं देखील तुम्हाला ह्याचा खूप यूज होणार आहे सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया तुम्ही नक्की मात्र ह्याचे अजून एक्झाम्पल स्वत ट्राय करा फाइंड आउट करायचे ओके आता याच्यानंतरच्या पार्टमधला मध्ये जो आहे तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघूयात